ही गाइस वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर सो अरुण कत्यान वॉल्यूम टू लेक्चर टू में इसका मतलब प्रीवियस लेक्चर में आई एव टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू कवर टू वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स ये है रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरा है मास फ्लो थियोरी ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज टू एक्सपेरिमेंट्स सो फर्स्ट है रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट सो ये रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का बेसिकली यही मतलब है द यूज ऑफ फ्लोयम अगर हम फ्लोयम को इफ यू रिमूव द फ्लोयम फ्रॉम द प्लांट सो वॉट विल हैपन सो ये वॉट विल हैपन का आंसर आपको ये एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा सो लेट स्टार्ट फर्स्ट है रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट सो ये एक्सपेरिमेंट को पूरा जानने के पहले यू शुड नो वॉट एग्जाइलम एंड फ्लोयम सो एग्जाइलम जो है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सो प्लांट्स में शुगर्स जो सिंथसाइज होगा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम एंड द वाटर व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू एग्जाइलम ओके सो यहां पे आप पिक्चर देख सकते हो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट विल बी ओके सो आउटर विल बी एपिडर्मिस इनसाइड विल बी पैरेंकाइमा इसके बाद आएगा एंडोडर्मिस एंड एग्जाइलम एंड फ्लोएम आउटसाइड विल बी फ्लोएम एंड इनसाइड विल बी एग्जाइलम एंड ऑल्सो इफ यू सी हाउ द वाटर मूव्स सो बेसिकली रूट हेयर्स आर द वंस व्हिच एब्जॉर्ब द वाटर सो हाउ विल द वाटर मूव फ्रॉम रूट हेयर्स टू ईच पार्ट इन अ प्लांट सो आप देख सकते हो बेसिकली दो पाथवेज होंगे एक है सिम्प्लास्ट और दूसरा है अपोप्लास्ट सो सो सिम्प्लास्ट का मतलब द वॉटर विल मूव थ्रू द सेल सेल के द्वारा दे विल मूव इट मीन्स ऐसे थ्रू द सेल फ्रॉम इन साइड द सेल ये तो यू नो बेसिकली बहुत स्लो प्रोसेस है और दूसरा है एपोप्लास्ट एपो एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब इट विल मूव बिटवीन द सेल्स ऐसे सो सेल और सेल के बीच में गैप होगा ना सो इट सो वॉटर विल मूव थ्रू द गैप सो ये अपोप्लास्टिक मूवमेंट इट्स अ वेरी फास्ट मूवमेंट लेकिन सिम्प्लास्ट इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट क्योंकि सिम्प्लास्ट पाथवे ने सॉरी पाथवे में द वॉटर विल मूव फ्रॉम द सेल्स मीन्स द वॉटर विल एंटर द सेल फिर से बाहर आएगा अगेन इट विल एंटर अनदर सेल बाहर आएगा फिर से इट विल इट विल एंटर अनदर सेल सो इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट सो दीज आर द टू पाथवेज थ्रू विच द वॉटर मूव सो बेसिकली प्लान्स में द वॉटर इज मूव थ्रू अपोप्लास्ट ओनली क्योंकि ये तो फास्टर प्रोसेस है ओके सो नव यू गॉट टू नो वॉट इज जाइलम फ्लोयम एंड हाउ टू द वॉटर मूव्स नेक्स्ट सो ये एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ वैस्कुलर केम्बियम इसका मतलब रिमूवल ऑफ बार्क कॉर्टेक्स एंड फ्लोयम लेकिन वी विल यू नो वी विल कीप द एग्जाइलम एज यूजल वी वोट रिमूव द एग्जाइलम वी विल रिमूव ओनली फ्लोयम बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट का मेन थीम है टू नो वॉट हैपन्स इफ यू रिमूव द फ्लोएम इसलिए वी विल जस्ट रिमूव द फ्लोएम लेकिन एग्जाइलम विल बी नॉर्मल सो दिस इज हाउ इट लुक्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक दिस इज द यू नो स्टेम सो इफ वी ऑब्जर्व इट डिटेली दिस इज द एरिया विच वी रिमूव द फ्लोएम सो यू कैन सी ना इन दिस एरिया देर इज नो फ्लोएम so this is the area which the phloem is removed okay okay so after removing the phloem what happens is dekho xylem to hai iska matlab water is transported easily water is transported up and down lekin food cannot be transported kyun because is area mein phloem is not there इसका मतलब फूड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक सो सोर्स टू सिंक का मतलब सो सोर्स इज द प्लेस वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड सिंक इज द प्लेस वेयर द फूड इज टेकन सो सिंक इज द यूटिलाइजेशन प्लेस जैसे रूट्स हो या यू नो द बर्ड्स सो दीज आर द सिंक्स सोर्स का मतलब वेयर द फूड इज प्रिपेयर जैसे द मेन लीव्स ओके सो फ्लोएम इज नॉट देयर सो फ्लोएम इज नॉट देयर का मतलब देर वोट बी एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एट ऑल सो आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर रिमूविंग द फ्लोएम वट हैपन्स इज देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सो इसके वजह से सी दिस पिक्चर 
इसकी वजह से यू कैन सी देर आर द स्वॉल इन टिश्यूज जायलम तो है इट्स फाइन लेकिन फूड इज़ नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फूड इज गेटिंग स्टक फूड इज गेटिंग स्टक एट दिस पॉइंट्स इसलिए देर इज स्वॉल इन ऑफ द टिश्यू ओके सो ये सो ये स्वॉल इन ऑफ द टिश्यू का मतलब इट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ द फूड मटीरियल ओके सो इसके बाद वट हैपन्स इज इफ वी कंटिन्यू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर डेज फॉर थ्री डेज टेन डेज ट्वेंटी डेज थर्टी डेज सो फाइनली वट हैपन्स इज द फूड फ्रॉम द लीव्स या पे लीव्स में सोर्स जो है सो दीज लीव्स ऑफ द सोर्सेस इसका मतलब इन दीज लीव्स फूड इज प्रिपेयर्ड सो वेन द फूड इज प्रिपेयर इट हैव टू रीच द रूट्स लेकिन रूट्स को रीच होने के लिए द पाथवे इज कट देर इज नो पाथवे वी कैन सी हियर फ्लोइम इज नॉट देर सो इसी वजह से द रूट्स विल डाई सो द रूट्स विल डाई हेंस द प्लांट विल डाई सो दिस इज द रीजन वाई फ्लोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट सो सो इन ऑर्डर टू फूड टू गेट ट्रांसपोर्टेड फ्लोएम इज इम्पॉर्टेंट सो दिस इज द मेन एम और ऑफ द रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट okay so if there is no phloem food cannot be transported to the either sides or to the above ground level or the below ground level okay so this is the ringing or girdling experiment so next hai mass flow or pressure flow hypothesis so this mass flow hypothesis is also called pressure flow hypothesis and this describes the movement of sap via phloem so in the before experiment we have seen what is the role of phloem and in this experiment we will see how the food moves through the phloem tube movement of sap through phloem so this is first proposed by munch in 1930 okay so isse pehle we will see what is sink and source so source ka matlab the place where the food is prepared actually prepared means with the photosynthesis occurs through which the food is prepared so these are the source so sink ka matlab it is a place where the food is utilized these are roots the upper portions of the you know plant jaise buds flowers so these are the places where the you know they need energy to grow so agar energy chahiye to khana chahiye so so these are the places where the food is utilized is come sink kehte hain if the if the food is prepared is come source kehte hain source okay so next we will move on hmm. so if we see so hmm. is case mein this is the source part means the leaf cell and this is the sink part the root cell okay so the roots utilize the food and sores are the ones which prepare the food okay so so yahan pe source jo hai means in so this is the leaf cell where the food is prepared so this is the place where food is prepared because you can see the chloroplast okay so food prepare hone ke baad iska matlab sugars prepare hone ke baad they have to get transported to different parts of the plant ye bahut zarurat hai ठीक है यू नो बिकॉज फॉर द प्लांट्स टू ग्रो उसको फूड चाहिए सो इसलिए द फूड शुड बी ट्रांसपोर्टेड ओके सो हव द फूड ट्रांसपोर्ट्स बेसिकली दो वेज है एक है पासिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इसको ए टी एम चाहिए एनर्जी चाहिए पासिव ट्रांसपोर्ट में डज नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोसिस so ye phloem sap ka transportation jo hai this occurs through passive transport means no need of energy it will goes by osmosis let me tell you how so yahan pe food will be transport uh, prepared is jagah pe so prepare hone ke baad what happens is when so this food yahan pe aap red color uh, circles jo dekh rahe ho na inside the cells these are the food okay so when the food is prepared they will move to the companion cells yahan pe aap companion cells dekh rahe ho ye dono these are the companion cells so they will move to this companion cells through the process of osmosis 
okay so so when the you know when the fluid is coming out of a cell iska matlab this cell is exerting a tergar pressure in my previous lectures i've told you what is a tergar pressure iska matlab the cell fluid exerts a pressure on the cell wall means cell fluid wants to come outside bahar aana chahta hai so agar bahar aa gaya iska matlab due to the tergar pressure so some tergar pressure will act by this cell by this cell so ye tergar pressure ke wajah se the the you know food will move towards the companion cells वैसे ही सेम विद द टर्गॉड प्रेजर इट विल मूव टूवर्ड्स द फ्लोएम टूवर्ड्स द फ्लोएम बिकॉज दीज फूड मटीरियल्स वॉन्ट्स टू कम आउटसाइड एक सेल से बाहर आना चाहता है सो so, बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए लेकिन दिस ओनली अकर्स बे पैस सॉरी हाँ दिस ओनली अकर्स बे पैस ए ट्रांसपोर्ट पैस ए ट्रांसपोर्ट में तो दे विल बी नो एनर्जी सो इसको कुछ प्रेजर चाहिए This is the tergar pressure. The pressure exerted towards the cell wall outside. Is called tergar pressure. कहते हैं. Okay, so through this tergar pressure, the sugar will come outside to the phloem tube. Now the question is, how they will travel through the phloem tube to the sink? यहाँ पे तो phloem tube का entrance है, लेकिन the solution should go here. How? इसमें द मेन रोल होगा वाटर जाइलम में वाटर जो है दिस विल हेल्प द फ्लोएम टू मूव सो लेट मी टेल यू हव सो वेन द सोल्यूट्स एंटर द एंट्रेंस ऑफ द फ्लोएम वॉट हैपन सीज थ्रू और स्मोसिस द जाइलम गिव सम वाटर टू द फ्लोएम ओके द फ्लोएम टेक सम वाटर थ्रू द जाइलम सो due to that what slowly the water will move downwards along with the solutes solutes ka matlab yahan pe sugar okay so the sugar will move downwards along with the water so the moment when they reach the co since the sugar is moving downwards iske alawa means water ke alawa iske paas gravitational force hai so no need to add more energy for that ठीक है सो सो ये वाटर नीचे आने के बाद अलॉन्ग विद द सोल्यूट या शुगर्स ओके सो ये शुगर नीचे आने के बाद सो दिस शुगर थ्रू एंडोस्मोसिस यहाँ पे दिस इज एंटरिंग अ पर्टिकुलर सेल इसलिए एंडोस्मोसिस सो थ्रू एंडोस्मोसिस इट विल एंटर सो अब एंडोस्मोसिस आ गया इसका मतलब वाटर की जरूरत नहीं है सो अगेन द वाटर विल गो बैक टू द जाइलम so the xylem will you know take the water up through transpiration of water so yahan pe transpiration force hoga water pe theek hai so when the phloem undergoes endosmosis means when the sugar enters a cell yahan pe sugar is entering this cell no through the process of endosmosis means entering into a cell through osmosis the sugar will enter into a cell so ye sugar enter hone ke baad water ki zarurat nahi hai so this means the water will be sent back to xylem so again after entering this companion cell again they should enter the root cell so again through endosmosis this happens so iska matlab this root cell will utilize the sugars okay so this is how the mass flow or pressure flow theory so pressure flow theory means isme tergar pressure ki role hai aur ऑस्मोसिस का रोल है बस टर्गा प्रेजर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेजर दोनों सेम है ओके सो दिस इज हव द मास फ्लो और प्रेजर फ्लो थीरी सोर्स इसके बाद ड्यू टू द एक्शन ऑफ टर्गा प्रेजर इट विल एंटर द फ्लोएम सो दिस फ्लोएम विल टेक सम वाटर फ्रॉम जाइलम इसके बाद ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द वाटर प्रेजर इट विल गो डाउनवर्ड्स so once the sugar enters a companion cell through endosmosis the water will be di directed back into the xylem they will be sent back so fir se endosmosis se they will enter the root cell ya pe the sugars will be utilized by the roots okay so this is the mass flow or 
प्रेजर फ्लो हाइपोथेसिस सो बेसिकली रिंगिंग और कर्लिंग एक्सपेरिमेंट में वी हैव सीन द रोल ऑफ फ्लोएम वट हैपन्स इफ द फ्लोएम इज रिमूव रोल ऑफ फ्लोएम सो इस मास फ्लोर हाइपोथेसिस और प्रेजर फ्लो हाइपोथेसिस में वी हैव सीन हाउ द फ्लोएम वर्कस सो बेसिकली फ्लोएम और द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम सैप अकर्स टू पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली रिमेंबर पैसिव ट्रांसपोर्ट सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी ओके सो दिस इज इट गाइज फॉर डिट टूडे इन दिस लेक्चर वी सीन अबाउट रिंगिंग और गर्लिंग एक्सपेरिमेंट एंड मास फ्लो हाइपोथिस सो इफ यू हैव एनी इंक्वायरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज टेक केयर बाय